మనం ఆరాధించుట కొరకే దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి ఒక భాగాన్ని చదువుకుందాం దేవుని వాక్యంలో నుండి కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు కలిసి చదువుకున్నామండి కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ఆయన మహిమా శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలనని తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలివారమగుటకు మనలను పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపవలనని దేవుని బ్రతిమాలుచున్నాను ఆయన మనలను అంధకార సంబంధ అధికారములో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తోన కుమార్ని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమార్ని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను తన కుమార్ని రాజ్య నివాసులుగా చేసిన ప్రభుని మనము ఆరాధించినట్లుగా ప్రభు సహాయం కొరకై మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం అంశము రాజ్య నివాసులుగా చేయబడినందుకు ప్రభును ఆరాధించుట కొరకై మనలను మనం సిద్ధపరచుకుందాం ప్రార్థన కృపగల తండ్రి వందన స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం మీరిచ్చిన కృపల కొరకే స్తోత్రాలు అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి మీ కుమార్ని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా మమ్మల్ని చేసినందు కొరకే మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినట్లుగా మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చిన మహిమాశక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలాన్ని బట్టి ప్రభా మిమ్మల్ని స్థుతించినట్లుగా మేము సిద్ధపరుచు కొరకే మమ్మల్ని ఆయత్తపరచమని కోరుతూ వస్తున్నాం మీ లేఖనాలను మా కొరకు విరిచండి వడ్డించండి ప్రభా మేము ఖాళీ పాత్రలము ఏదైనా మీ ద్వారా మాకు అనుగ్రహింపబడితేనే తప్ప మేము నింపబడలేము తృప్తిపరచబడలేము మా జఫాఫలాలు మీకు ఇష్టకరమైన స్థుతి యాగం అర్పించగలిగినట్లుగా సిద్ధపరుచుకున్నట్టు కొరకై మీ లేఖనంలో నుండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించము మీ దాసుని మరుగుపరిచి నోట మాట ఉంచి ప్రభా మా వినికిడిలో మీ వాక్యమును ఆస్వాదించమని ప్రభా కృతజ్ఞతాస్థుతి చెల్లించుకుంటూ ఏసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నామ్మ తండ్రి ఆమె ప్రియ ప్రభునందు ప్రియులారా ప్రవీణ యేసు క్రీస్తు నామమున శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభు దినాన ప్రభుని ప్రవీణ యేసు క్రీస్తును ఆరాధించుట కొరకై వచ్చిన మనము తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభులో మనకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చిన పరసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభును ఆరాధించినట్లుగా మన యొక్క జీవితాలను ప్రభును కల్పిందాం ఇక్కడ ఈ దినాన్న ప్రభును ఆరాధించుట కొరకే మనం ప్రోత్సాహపరచుట కొరకు ప్రభు మనకిచ్చిన ఇక్కడ ఈ మాటను గమనిద్దాం పదమూడవ వచనంలో ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమార్ యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గమనించవచ్చు ఒకటి విడుదల చేయబడుట రెండోది నివాసులుగా చేయబడుట దేని నుండి విడుదల దేనికి నివాస నివాసులుగా ఉండుటకు చేయబడుట మనము అంధకార సంబంధమైన అధికారము అంధకార సంబంధమైన రాజు యొక్క అధికారములో నుండి విడుదల చేయబడ్డాము అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ అంధకార సంబంధమైన రాజ్యము నుండి రాజ్యాధికారం నుండి విడుదల పొంది తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను అంధకార సంబంధమైన రాజ్యంలో ఏముంది అక్కడ నుండి విడుదల చేయబడ్డామని చెప్పడానికి కారణం ఏంటి ఇప్పుడు తాను ప్రేమించిన తన కుమార్ని రాజ్య నివాసులుగా మనం చేసిన కుమార్ని రాజ్యము ఎలాంటిది ఈ విషయాల గురించి మనము కొన్ని విషయాలు ఆలోచన చేసి తదుపరి ప్రభును ఆరాధించినట్లు సిద్ధపడదాం అసలు ఎన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఏమేంటి ఆ రాజ్యాలకి ఎవరు అధికారం కలిగిన వారు గుంటూ వచ్చినారు అని మనము గమనిస్తూ వచ్చినప్పుడు సర్వలోకము దేవుని మహిమతో నింపబడింది దేవుడు ఆకాశములను భూమిని కలుగజేసిన ఆదికాండ గ్రంథం ఒకటి ఒకటిలో చూస్తున్నాం 
దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించాడు నూట పదిహేనో కీర్తనలో మనం చూస్తూ వచ్చినప్పుడు పద్నాలుగో వచ్చినంలో వ్రాయబడుతూ వచ్చింది ఆయన ఆకాశం ముందున్నాడు నరులను ఆయన భూమిని నరులకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడుండే ఆ స్థలము పరలోక రాజ్యము అని పిలువబడతా ఉంది మొట్టమొదట మొదటి రాజ్యము పరలోక సంబంధమైనది అది పరలోకం పర అంటే ఇతర అని లేకపోతే పైనున్న అని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారు ఉంటూ వచ్చినాం పరలోకము పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఉండే స్థలము రెండవది భూలోకము అదో లోకం పరలోకంలో అది ఒక లోకం రెండవదిగా చెప్పబడుతూ వస్తుంది భూలోకం భూమి మీద ఉండే లోకం ఈ భూమి మీద ఉండే లోకంలో మనుషులు ఉంటా ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇంకొక లోకాన్ని కూడా చూడొచ్చు పాతాళ లోకం నూట పదిహేనో కీర్తన పద్నాలుగో వచ్చిండు ఆయన పరలోకంలో ఆయన పరమందు ఉన్నాడు ఆయన నరులను భూమి మీద భూమిని నరులకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అంటాడు భూలోకం నరులకి ఇచ్చాడు ఆదికాండ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారము నరులను తన స్వరూపంలో తన పోలికలను నిర్మించి వారిని ఆశీర్దించాడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమి నిండించి దాన్ని లోపరుచుకుని దాన్ని ఏలుబడి చేయండి అని ప్రభు వారిని ఆశీర్దించాడు భూలోకాన్ని నరులకి ఇచ్చాడు అక్కడ వాక్యంలో స్పష్టంగా చెప్పబడతా ఉంది ఇంకొక లోకం ఉంది అది పాతాళ లోకం ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో దాన్ని చూడొచ్చు పాతాళ లోకం యొక్క తాళపు చెవులు నాయుద్ధం ఉన్నవి అని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి పరలోకం అయిందే భూలోకం సృష్టించిన వాడు ఆయనే పాతాళ లోకం యొక్క తాళపు చెవులు కూడా పాతాళ లోకం కూడా ఆయన స్వాధీనంలో ఉంది అందుకే నూట మూడవ కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు ఇలా సెలవిస్తా ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వచ్చినలో యహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమందున్నాడు ఆయన అన్నిటి మీద రాజ్య పరిపాలన చేయును అని రాయబడుతూ వచ్చింది కాబట్టి యహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ఆయన అన్నిటి మీద అన్నిటి మీద రాజ్య పరిపాలన చేయువాడుగా ఉంటూ వచ్చినాడు కాబట్టి అన్నిటి మీద రాజు అయిన అన్ని కూడా ఆయనవే కలిగి ఉన్నదేది ఆయన లేకుండా కలుగలేదని మనం చూస్తూ వస్తున్నాం ఈ ముల్లోకాలు దేవునికి సంబంధించినవి పరలోకంలో దేవుడున్నాడు భూమిని ఆయన భూమిని నిర్మించి నివాస యోగ్యంగా చేసి ఆయన భూమిని మనుషులకి ఇచ్చాడు అయితే ఈ భూమిని ఏలుమని ఏలుబడి చేయమని భూమి మీద అధికారంనిచ్చి వాళ్ళకి రాజ్యాధికారంనిచ్చి దాని అంతటినీ కూడా ఆయన ఏలుమని చెప్తూ వచ్చినాడు అయితే విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క భూలోకము మనుషుని యొక్క ఆధీనంలో నుండి పోగొట్టుకున్న వాడుగా ఉంటూ వచ్చినాడు ప్రవీణేశు క్రీస్తు వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు సాతాను ఒక ఉన్నత పర్వత శిఖరం మీదకి ప్రభుత్వం తీసుకుని వెళ్లి ఈ భూలోక రాజ్యముల యొక్క మహిమంతటిని ఆయనకి చూపించాడు భూలోకంలో నేటి దినాన రెండు వందల నలభై ఐదు రాజ్యాలు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి మనుషులు ఈ భూమిని విభాగించుకుని వారి పాలన చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ నేటి దినానికి లెక్క రెండు వందల నలభై ఐదు దేశాలు ఈ భూలోకంలో ఉండే ఈ దేశాలన్నింటిలో ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకమైన వైభవం ఒక్కొక్క రకమైన అధికారం ఒక్కొక్క రకమైన పరిస్థితులు ఉంటూ వచ్చినాయి కాబట్టి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నతమైన పర్వ పర్వతం మీదకి ప్రభుని తీసుకుని వెళ్లి ప్రభుతో చెప్చు వచ్చినాడు అపవాది ఈ యొక్క భూలోక రాజ్యములన్నింటినీ ఆయన చూపించి ఈ అధికారం అంతయు ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీ కిత్తును అది నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది అని ప్రభుత్వ చెప్తా ఉన్నాడు ఆయనకి ఎలా వచ్చింది అపవాదికి అపవాది ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ పరలోకంలో ఉండి ఆయన ఆరాధించేవాడు అతనిలో దేవునితో సమానంగా చేసుకోవాలనే ఆ గర్వము ప్రవేశించటం బట్టి ఆ శూన్య మండలంలోనికి తోయబడ్డాడు కాబట్టి అక్కడి నుండి ఈ భూమి మీద మనిషినికి ఇచ్చిన ఈ భూలోకాన్ని అంతటినీ కూడా తన యొక్క వక్ర బుద్ధి చేత అబద్ధము చేత మోసగించి మనిషినికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని 
దొంగిలించిన వాడు ఉంటూ వచ్చినాడు వాడు దొంగ అని దేవుని వాక్యలో చెప్పబడతా వస్తుంది కాబట్టి ఈ భూమి మీద అధికారము దేవుడు మనుషులకి ఇచ్చాడు దీన్ని నేలుబడి చేయాలని మనుషుని యొక్క అపరాధం ఏం చేస్తుందంటే ఆ అపవాదికి దీన్ని తాకాటు పెట్టినట్టుగా చేస్తూ వచ్చింది కాబట్టి ప్రభుత్వం అంటున్నాడు ఈ లోక అధికారం అంతా కూడా నీకిస్తాను నీకిస్తాను అది నాకు అప్పగింపబడిందని చెప్తూ వచ్చినాడు కాబట్టి ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో మనం గమనించాలి ఈ దినాన మనము బానిసలుగా భూమి మీద బ్రతుకుతూ ఉన్నాం ఈ భూలోకాన్ని ఏలవలసిన మనుషుడు దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి ఈ లోక మహిమనంతటిని అనుభవించు వాటన్నిటినీ వచ్చిన ప్రభుని ఆరాధించవలసిన దానికి బదులుగా మనుషుడు పాలితుడిగా చేయబడుతూ వచ్చాడు పాలకుడిగా ఉన్న పాలకుడిగా ఉండవలసిన వ్యక్తి పాలితుడిగా చేయబడి మరణ భయములో మన మరణ యొక్క ఛాయల్లో పాతాళ లోకం యొక్క వశమునకు వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితులు ఉంటూ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ అంధకార సంబంధమైన అంటే అపవాది చీకటి సంబంధమైన వ్యక్తి మన యొక్క అవిధేయతను బట్టి దేవుడిచ్చిన స్వాతంత్ర్యాన్ని దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని దేవుడిచ్చిన మహిమను మనలో నుండి మన నుండి దొంగిలించి మనల్ని బందీలుగా చేస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి అతడు తన యొక్క క్రియలను అనుసరించి మనల్ని ఏం చేస్తూ వచ్చినాడంటే దేవుని యొక్క జీవములో నుండి దేవుని యొక్క మహిమలో నుండి మనలను తప్పించి తనతో పాటు ఆ పాతాళ లోకములో అగ్ని గంధకములతో మండే గుండమునకు లాక్కొని పోచు వచ్చినాడు కాబట్టి ఇటువంటి పాతాళ లోక రాజ్యమునకు మనుషులందరూ అపరాధమును బట్టి వెళ్ళిపోచు ఉంటుండగా ప్రేమ కలిగిన దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మానవుల కొరకే తన యొక్క మహిమ కలిగిన రాజ్యాన్ని అధికారాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు వారి జీవితంలో అది కోల్పోటును చూచి తన మహిమాశక్తిని బట్టి సంపూర్ణమైన బలముతో మనము బలపరచబడవలనని తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల యొక్క ఆ యొక్క ఆస్తికి పాలి భాగస్తులుగా మనలను చేయాలని తండ్రి అయిన దేవుడు మన ఏం చేశాడంటే ఈ అంధకార సంబంధమైన అధికారి యొక్క చేతిలోని విడిపించిన పరకాయ ఆయన ఈ లోకమునకు దిగి వచ్చిన వాడు ఉంటూ వచ్చినాడు అంధకార సంబంధమైన అధికారం యొక్క దాసత్వములో ఉన్న మనుషులను విడిపించుడి కొరకై అవిధేయులైన వారిని ప్రేరేపించు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత యొక్క గురుడితనంలో నుండి మన జీవితాలను విడిపించుడి కొరకై ప్రభు ఈ లోకానికి వస్తూ వచ్చాడు ఒకటి పరలు పరలు పరమనున్న రాజ్యము అది శాశ్వతమైంది ఆ రాజ్యము ఎలాంటిదంటే పేదృపత్రిలో చెప్తూ ఉంటాడు అక్షయమైన నిర్మలమైన వాడబారని మహిమా స్వాస్థ్యం అందు దేవుని యొక్క నీతి నివసిస్తా ఉంది అది పరలోక రాజ్యం కాబట్టి ఆ రాజ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించుడు కొరకే ఈ భూమి మీద భూలోక రాజ్యాన్ని మనకిచ్చి సిద్ధపరుస్తూ వస్తుండగా రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుని మన జీవితంలో ఈ లోకమంతా కూడా చీకటితో పాపముతో నింపబడుతూ వచ్చింది అవిధేయ అవిధేయతను ప్రేరేపించే అధికారి కందుకు మనం వెళ్ళిపోతూ వచ్చాం కాబట్టి అన్యాయస్తుడు దొంగ వ్యభిచారి అయిన ఆ యొక్క అపవాది యొక్క బంధకాలు ఉంటున్న మనల్ని విడిపించి ఈ లోకంలో తిరిగి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మనం కలిగి ఉండి ఆ రాజ్యములో మనం ఉంచబడుటు ద్వారా ప్రభు యొక్క రాజ్యములోనికి మనం వచ్చుడు ద్వారా మన జీవితాలు ఈ లోకంలో ముగించబడిన తరువాత ఆ నిత్యమైన రాజ్యంలో మన ముండుటి కొరకే ప్రభు ఇష్టపడుతూ వచ్చినాడు దేవుని యొక్క రాజ్యం ఎలాంటిదంటే ఆ పరలోక రాజ్యము దేవుని వాక్యంలో రెండు మాటలు చూస్తాం ఒకటి పరలోక రాజ్యము రెండవది దేవుని రాజ్యము పరలోకమునంటే పరలోక రాజ్యం అంటే పరలో పరమున ఉండేది పరలోక రాజ్యం అది నిశ్చలమైన రాజ్యం వాడబారని మహిమ కలిగిన స్వాస్థ్యం అది కాబట్టి అందు నీతి నివసించేది కాబట్టి అటువంటి ఆ రాజ్యానికి మనల్ని వారసులుగా చేయుటి కొరకే ఈ భూమి మీద అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో ఉన్న మనలను దేవుని వారంగా జీవింపచేసి దేవుని రాజ్యములోనికి దేవుని యొక్క అధికారములోనికి దేవుని యొక్క ప్రభుత్వంలోనికి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతలోనికి మనల్ని తెచ్చి ఆ నిత్య జీవంలోనికి వారసులుగా చేయడం కొరకే నిత్య రాజ్యంలోనికి వారసులుగా చేయటం కొరకే ప్రేమ కలిగిన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఈ లోకానికి అనుగ్రహించాడు 
కాబట్టి పరలోకంలో ఉండే రాజ్యము అది పర పరలోక పరమ నుండే రాజ్యము పరలోక రాజ్యం ఈ భూమి మీద దేవుని కొరకే జీవింప చేసి దేవుని యొక్క అధికారం క్రిందకు వచ్చి మనం నడిపింపబట్టు కొరకే దేవుడు ఏర్పరిచింది దేవుని రాజ్యం దేవుని రాజ్యం వేరు పరలోక రాజ్యం వేరు ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని రాజ్యం పరలోక రాజ్యం ఒకటి కాదు ఈ భూమి మీద దేవుని కొరకై దేవుని ప్రజలుగా జీవించుట కొరకై దేవుడు మనం సిద్ధపరిచిన ఆయన రాజర్కత్వంలోనికి తెచ్చింది దేవుని రాజ్యం కాబట్టి ఒకప్పుడు మనము ఈ భూమి మీద అంధకార సంబంధమైన అధికారంలోనికి చెక్కబడి పడ్డాం ఈ అంధకార సంబంధమైన అధికారం కింద ఉన్నవానికి దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కాలేరు దేవుని రాజ్యంలోనికి వారు వెళ్ళలేరు దేవుని రాజ్యంలో వారు ప్రవేశించలేరు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోలేరు దేవుని రాజ్యంలో వారు ప్రవేశించలేరు పరలోక రాజ్యమేమో నిశ్చలమైన రాజ్యము అది నిత్యము ఉండే రాజ్యము అది మహిమ కలిగిన రాజ్యం హిబ్రి పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది నిశ్చలమైన రాజ్యం అంటున్నాడు పేద రెండవ పత్రిక ఒకటి రాజ్యం పదకొండవ వచ్చినోలో ఆయన అది నిత్యమైన రాజ్యం అంటున్నాడు తెసలోనికి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో ఆ యొక్క మహిమ కలిగిన రాజ్యం అంటున్నాడు ఆ పరలోక రాజ్యం అలాంటిది ఆ రాజ్యానికి మనం చేర్చుడు కొరకే ఈ భూమి మీద అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో ఉండి దేవుని యొక్క ఆ నిశ్చలమైన రాజ్యంలో ప్రవేశించుకుంటున్న మన జీవితాన్ని విడుదల చేయటం కొరకై దేవుడే ప్రభుని యేసు క్రీస్తునందు చేసిన నిత్య సంకల్పం ద్వారా మనలను ఆయన రాజ్య నివాసులుగా చేయటం కొరకై ఆయన యొక్క అధికారంలో మనల్ని నివసింప చేయటం కొరకై శత్రు యొక్క భయం నుండి బలం నుండి మనం విడిపించుట కొరకై తన కుమార్ని లోకానికి ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుని రాజ్యానికి ఎవరు వారసులు అంటే ఇక్కడ ఒక మాటను మనం చదువుకోవాలి ఎపిసి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినము గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినము కొరింతి మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినము మనం గమనిస్తే ఇక్కడ కొరింది మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన చదువుతున్నాను అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు జారులు విగ్రహారాధికులు వ్యభిచారులు ఆడంగతనము గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను దొంగలు లోబులు త్రాగుబోతులు దోషకులు దోచుకున్న వారు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోలేరని ఎఫిసి పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో చెప్పబడతా వస్తుంది గలతి పత్రిక ఐదు ఇరవై ఒకటిలో చెప్పబడతా వస్తుంది కాబట్టి అంధకార సంబంధమైన అధికారం ఎలాంటిది జారత్వముతో విగ్రహారాధనతో వ్యభిచారంతో ఆడంగతనంతో పురుష సంయోగంతో దొంగతనంతో లోభత్వంతో త్రాగుబోతుల విందులతో దోషణతో దోచుకునే పరిస్థితుల్లో ఉండేది ఈ అంధకార రాజ్యం ఈ రాజ్యంలో మనం ఉంటే అంధకార సంబంధమైన క్రియలను చేయచు ఆ అపవాదిని వెంబడించి మనం నాశనం అయిపోయేవారం అంధకార సంబంధమైన అధికారం యొక్క గడియలో నుండి మనం తప్పించుట కొరకే దేవుడు తమ తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాజ్యమునకు మనం వారసులుగా చేయటం కొరకై ఆయన మన కొరకు ఈ భూలోకమునకు తన మహిమను విడిచిపెట్టి లోకానికి వచ్చారు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం అనగా ఏమి అంధకార సంబంధమైన రాజ్యం అంటే ఏంటో మనం చూసాం దాంట్లోంటి గుణ లక్షణాలు ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యం అనగా ఏమో మనం గమనించుకోవాల్సిన వారు ఉంటున్నాం రోమిల్ రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన రాయబడింది దేవుని రాజ్యము భోజనము పానము కాదు గాని ఏంటంట నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందం అంటాడు దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటి నీతి సమాధానము పరిశుద్ధ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆనందం కాబట్టి ఇది మాటలతో వచ్చేది కాదు శక్తితో కూడింది మన యొక్క మాటలు ఒట్టి మాటలు అంతా కూడా ఒట్టి మాటలను బట్టి రాజ్యం రాలేదు గాని దేవుడు తన కుమారుని యొక్క శక్తిని ఆయన యొక్క మహిమా బలాన్ని మన కొరకు వినియోగపరిచి ఆ రాజ్య నివాసులుగా చేయటం కొరకై ఆయన ఈ లోకమునకు వచ్చిన వారు ఉంటూ వచ్చినారు కాబట్టి ఈ దేవుని రాజ్యము ఈ భూ భూమి మీద ఉండేదిగా ఉంటూ వచ్చినది అది కొరక ఈ భూమి మీద దేవుని రాజ్యము ద్వారా శత్రు యొక్క కార్యాలన్నిటినీ మనము జయించి శత్రు యొక్క సేనల యొక్క అధికారం నుండి మనల్ని విడుదల పొందుట కొరకై దాని కొరకు చెల్లించవలసిన క్రయాన్ని మన ప్రవైన యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు ఆయన చెల్లిస్తూ వచ్చారు లోకాసు వార్త పదిహేడు అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన రాయబడుతూ వచ్చింది ఆయన దేవుని రాజ్యము ప్రత్యక్షముగా రాదు అని చెప్తూ వచ్చినాడు మరి దేవుని రాజ్యం ఎలాంటిది అంట దేవుని రాజ్యం మీ మధ్యనే ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ అదిగో అక్కడ అని చెప్పడానికి వీలు పడదని ప్రభు చెప్తూ వచ్చినారు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం మీ వద్దకే వచ్చిందని ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క రాజ్య సువార్తను ఆయన ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు పరలోక సంబంధమైన వార్తను ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు దేవుని రాజ్యము మళ్ళీ కొత్తగా వస్తుంది అది పరలోక రాజ్యం రాబోయేది ప్రస్తుతము మనము ప్రభైన యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఈ రాజ్య వారసులుగా నీతి సమాధానానికి 
దేవుని ఆత్మ ఆనందానికి మనం కలిగి ఉన్న వారికి ఉంటున్నాం ఇటువంటి జీవితము జీవం ఎవరైతే కలిగి ఉంటున్నారో వారికి పరలోక రాజ్యం అని గ్రంపబడతా ఉంది కాబట్టి ఈ దేవుని రాజ్య సువార్తను యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నరుడిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన దాన్ని ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు సువార్త అంటే క్రీస్తు యొక్క మరణ భూస్థాపన పునరుత్నాలు కూర్చున్న అనుభవం ఆ యొక్క అధికార అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో ఉన్న మనము దుష్టత్వంలో ఉన్న మనల్ని విడిపించుట కొరకై ఆయన మన యొక్క దుష్టత్వము భ్రష్టత్వమును బట్టి కలిగిన ఆ యొక్క అపవాది యొక్క చెర కింద ఉన్న మనల్ని విడిపించుట కొరకై ఆయన మన కొరకు ప్రాణ త్యాగం చేసిన వాడు గుంటూ వచ్చినాడు కాబట్టి ఆయన దేవునికి విధేయుడిగా ఉండి తన యొక్క రక్తాన్ని మన కొరకు ఆయన చిందించి మన కొరకై ఆయన ప్రాయచిత్త క్రయాన్ని చెల్లిస్తూ వచ్చాడు ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటున్నాడు కలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమార్ యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేసిన కాబట్టి ఆ రాజ్య నివాసులుగా చేయటం కొరకు ఆయన ఏం చేశాడంట మన కొరకు ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి ఆయన తిరిగి లేచాడని చెప్పబడతా వస్తుంది చౌదా చూడండి పద్నాలుగు వచ్చినలో ఇలా రాయబడుతూ వచ్చింది కలసి పత్రిక ఒకటి పద్నాలుగులో ఆ కుమార్ని ఎందు మనకు విమోచన అనగా పాప క్షమాపణ కలుగుచున్నది కాబట్టి ఆ రాజ్య నివాసులుగా చేయటం కొరకై ఇదిగో రాజ్యం మీ దగ్గరికే వచ్చింది ఈ స్వార్థను మీరు నమ్మండి అని చెప్తున్న ప్రభు ఆయన ఏం చేశాడంటే మన కొరకై ఆ రాజ్య వారసులుగా చేయటం కొరకై దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నీతి సమాధానాలు మనకు అనుగ్రహించి అంధకార సంబంధమైన అధికారం విడిపించిన కొరకై ఆయన మన నిమిత్తము ప్రాయచిత్తాన్ని చెల్లిస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి ఆ ప్రాయచిత్తం నందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఉంటున్నారో ఎవరైతే ఆయన కృపకు కృప ద్వారా అనుగ్రహించబడే ఆ ప్రాయచిత్త కార్యం నందు క్షమాపణ కోరిన వారు ఉంటూ వచ్చినారు ప్రభు దగ్గర విధేయత చూపించిన వారు ఉంటున్నారు ఆ రాజ్యానికి వారు వారసులుగా చేయబడుతున్నారు ఇది మాటలతో చేయలేదు కాని ఆయన తన యొక్క ప్రాణాన్ని క్రయధనంగా మన కొరకు చెల్లించడం ద్వారా శక్తిని వినియోగపరచడం ద్వారా మృతుల్లో నుండి ఆయన తిరిగి లేచుడు ద్వారా పాపం మీద ఆయన శరీరంలో విజయం పొందడం ద్వారా పాపం యొక్క ఉగ్రతను ఆయన భరించడం ద్వారా ఆయన పొందిన మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానాల్లో ఈ రాజ్యమునకు నీతికి మనల్ని వారసులుగా చేయటం కొరకు ఆయన ఇష్టపడుతూ వచ్చాడు మనుషుడికి నీతి ఎలా కలుగుతుంది నోటితో ఒప్పుకొని హృదయంలో విశ్వసించినప్పుడు ప్రభు యొక్క మరణ భూస్థాపనను గూర్చి నోటితో ఒప్పుకుని హృదయంలో విశ్వసించినప్పుడు మన మనుషునికి నీతి కలుగుతా ఉంది కాబట్టి మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడింది ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనము పరిశుద్ధపరచబడుతూ వచ్చినాం కాబట్టి ఈ రాజ్యానికి ఎవరు అర్హులంటే ఎవరైతే ప్రభు యొక్క మరణ భూస్థాపనలు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఉంటూ వచ్చినారో ఆయన స్వార్థకు విధేయత చూపించిన వారు ఉంటున్నారో వారు ధన్యులుగా చేయబడుతున్నారు లోక స్వార్థ ఆరాధ్యం ఇరవై వచ్చిన రాయబడుతూ వచ్చింది ఆత్మ విషయంలో బేదలైన మీరు ధన్యులు దేవుని రాజ్యం మీది అని చెప్తున్నాడు ఆయన బట్ ఆత్మ విషయంలో ఎవరైతే తగ్గింపు కలిగి పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు చూపించిన ప్రేమను అంగీకరించిన వారు ఉంటున్నారో అతి రీతిగా దీనులుగా ఎవరైతే చేయబడుతున్నారో వారికి దేవుని రాజ్యాన్ని నిస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి రెండవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చినప్పుడు లోక స్వార్థ పద్దెనిమిది అధ్యాయము మనం గమనిస్తే చిన్నబడ్డ వాళ్ళే దేవుని రాజ్యమును అంగీకరింపని వారు దానిలో ఎంత మాత్రము ప్రవేశింపని అంటాడు దేవుని రాజ్యం ఎవరికంటే చిన్నబిడ్డ వలె అంగీకరించేవారికి ఒప్పుకునే వారికి కాబట్టి ప్రభు నందు ఎవరైతే విశ్వసించిన వారు ఉంటున్నారో అంగీకరించిన వారు ఉన్న పిల్లలు ఎలాంటి మనస్తత్వం కలిగి వెంటనే ఒప్పుకునే వారు ఉంటున్నారో అలాగే అంగీకరించే వారికి దేవుని రాజ్యం యోహన్ సువార్త మూడు మూడులో చెప్పబడతా వస్తుంది మనం చూస్తూ వచ్చినప్పుడు ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే గాని వాడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడు అంటున్నాడు ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు అంటున్నాడు ఇదే వచ్చిన భాగాన్ని మత్తి సువార్త పద్దెనిమిది మూడులో ప్రభైన యేసుక్రీస్ వారెలా చెప్తున్నారు మీరు మార్పు నుంది బిడ్డల వంటి వారైతేనే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరు అంటాడు కాబట్టి ఎవరికి దేవుని రాజ్యం అంటే మొట్టమొదట ఆత్మలో తగ్గింపు కలిగి పశ్చాత్తాపం కలిగి ప్రభు మాన భూస్థాపన ఎందు ఎవరైతే విధేయత చూపుతారు వారికి దేవుని రాజ్యం చిన్నబిడ్డ వలె ఎట్టి అపనామకం లేకుండా ఎవరైతే అంగీకరించే వారు ఉంటున్నారో వారికి దేవుని రాజ్యం ఎవరైతే నూతన జన్మ అనుభవం ప్రభు వాక్యం ద్వారా నీటి ద్వారా మాన భూస్థాపన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఉంటున్నారో మార్పు పొందిన జీవితం పాప జీవితానికి ఒప్పుకుని ప్రభు ఇచ్చే రక్షణను అంగీకరించే వారు ఉంటున్నారో వారికి దేవుని రాజ్యం తర్వాత మతి స్వార్థ పద్దెనిమిది నాలుగులో మనం చూడొచ్చు దేవుని వాక్యలో చెప్పబడతా వస్తుంది ఎవడైతే తగ్గించుకుంటాడో వాడిదే అలోపల వాడు గొప్పవాడు అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ దేవుని రాజ్యము మనుషుల మధ్యకు వచ్చింది ఆ దేవుని రాజ్యాన్ని అనుగ్రహించడం కొరకే ప్రభువే మన కొరకు ప్రాయచిత్తముగా చేయబడుతూ వచ్చాడు 
కాబట్టి ఈ రాజ్యం మందు ఎవరైతే విశ్వాసం ద్వారా ప్రవేశించే వారు ఉంటున్నారో వారికి ప్రభు సిద్ధపరుచు వచ్చిన ఆ నిశ్చలమైన రాజ్యం నిత్య రాజ్యం మహిమ గల రాజ్యం ఆయన అనుగ్రహించేవాడు ఉంటూ వచ్చినాడు చూడండి ఎంతో కూని కోరుగా దొంగగా ఉంటూ వచ్చిన ఆ ప్రభుతో పాటు నేరస్తుల్లో ఒకడిగా నేరస్తుల్లో ఇద్దరులో ఒకటిగా ఎంచబడిన ఒక దొంగ ప్రభుతో పాటు సిలు వేయబడుతూ వచ్చారు ప్రభు అయితే నేరం చేయలేదు కాబట్టి వారు చేసిన నేరాలను బట్టి వారు సిలువ అనుభవిస్తూ ఉన్నారు కఠోరమైన శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రభు తను శిక్షించిన వారిని తను హింసించిన వారిని తను దూషించిన వారిని తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించని చెప్తూ వచ్చిన మాటలు బట్టి దొంగ పదే పదే ఆ మాటలు విని ఇప్పుడు మరొకటితో చెప్తున్నాడు అందరితో పాటు వీరు కూడా దూషిస్తూ వచ్చారు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే సిలువ సిలువ మీద నుండి దిగి నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించని దూషిస్తూ వచ్చారు ప్రభు ఇన్ని దోషణ మాటలు పలుకుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయన వారిని క్షమిస్తూ వచ్చిన మాటలు విని ఇప్పుడు తన అంతరాత్మలో ప్రభు ఇస్తూ వచ్చిన క్షమాపణ కోరుకుంటూ వచ్చినాడు ఇదైతే మనకి తగిందే ఆయనైతే ఏ తప్పిదమూ చేయలేదు మనకి ఇది తగింది అని చెప్తూ ప్రభుతో అంటున్నాడు యేసు నీ రాజ్యముతో నీ రాజ్యములోనికి నీ వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ ఘటోరమైన బందిపోటు దొంగ కూని కోరు తిరుగుబాటు కలిగిన వ్యక్తి ప్రభు యొక్క రాజ్యాన్ని కోరుకుంటూ వచ్చాడు వెంటనే ప్రభు అన్నాడు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు అంటే ప్రభు అన్నాడు నా రాజ్యం ఇక్కడే ఉంది ఎవడైతే నేను చేసిన ఈ సిలువ కార్యం అనేది విశ్వాసం ఉంచిన వాడికి ఉంటున్నాడో వాడికి అది అనుగ్రహింపబడుతుందని తెలియచేట కొరకే ప్రభు వెంటనే పలుకుతూ వచ్చినాడు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయస్సులో ఉంటావు కాబట్టి విశ్రాంతి కలిగిన నెమ్మది కలిగిన స్థితిలోనే ఉంటావు అని చెప్తూ వచ్చాడు కేవలము పెదాలతో ప్రభు యొక్క ఇచ్చే క్షమాపణ కోరుకుంటూ ద్వారా హృదయం మంది విశ్వాసం ఉంచి పశ్చాత్త పడి దాన్ని విడిచిపెట్టు కొరకు ఇష్టపడు ద్వారా అతడు ఆ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం యొక్క దేవుని కుమారుడిగా చేయబడి నిత్యమైన ఆ పరలోకమునకు వారసుడిగా చేయబడుతూ వచ్చాడు ప్రియమైన వారిలారా మనం కూడా ఒకప్పుడు అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు నేసు క్రీస్తులు ఇటు జీవం మనకు దొరుకుతూ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మనము అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో విడిపించి ఆ నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మల ఆనందము ద్వారా అనుగ్రహింపబడే ఆ రాజ్యములోనికి మనం ప్రవేశించి ఆయన ద్వారా మనకు అనుగ్రహింపబడే అనిశ్చలమైన రాజ్యం అక్షయమైన మయం గల వాడవార కలిగిన స్వాస్థ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించు వచ్చిన దాన్ని బట్టి ప్రభు శిలోమాన భూస్థాపన ద్వారా అది మనకు అనుగ్రహింపడిన దాన్ని బట్టి దాని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన మనం ప్రభు మన పక్షంగా చూపిన అద్వితీయమైన ప్రేమను బట్టి ఆయన ద్వారా అనుగ్రహింపబడిన ఆ యొక్క క్షమాపణను బట్టి ప్రభు మనకి ఇస్తూ వచ్చిన ఆ నిత్య జీవుని గురించి నిరీక్షణ గురించి ఆయన రాజ్య నివాసులుగా మనం చేసినందుకు మనము కృతజ్ఞతా స్థుతి చెల్లించబద్దమేంటో వచ్చినాం ఆయన మహిమా శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవాలని తేజోవసులైన పరిశుద్ధులకు స్వాస్థ్యం అనుగ్రహించడం కొరకే పాలివారులుగా మనల్ని కూడా పాత్రులుగా చేసినందుకు తండ్రైన దేవునికి ప్రవనీయసు క్రీస్తుని బట్టి మనం కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి మనం ఒకప్పుడు అధికార సంబంధమైన అధికారంలో ఉండి ఆ దేవుని రాజ్యమునకు హక్కుదారులను కాదు నీతి సమాధానం ఆనందం లేని జీవితాలు కలిగిన వారం మరణ బంధకాల్లో ఉన్నవారం చీకట్లో ఉన్నవారం పాపంలో ఉన్నవారం పాతాళ లోకమునకు అపవాదితో పాటు వెళ్లిపోయేవారు ఇటువంటి మనలను ఆయన శరీరం అనే ఆ శరీరము ద్వారా మనల్ని నీతిగా తీర్చుడు కొరకు ఆయన తను తను అప్పగించుకోవడం ద్వారా మనకి ఇచ్చిన జీవాన్ని బట్టి ఆ రాజ్యంలోని మనం ప్రవేశింపచేసి అంత మాత్రమే కాదు ఆయన తగ్గి మన తగ్గింపు హృదయంతో క్రొత్త జన్మ పొందుడు ద్వారా ఇవ్వబడిన ఆ యొక్క రాజ్య నివాసాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఆ రాజ్యంలో మనకి ఇచ్చిన ప్రవేశం దేవుని రాజ్యంలో ఈ భూమి మీద ఉండే సంతోష సమాధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మనం స్థుతించాలి అదే సమయంలో మనకి ఇవ్వబోయే పరలోక రాజ్యమును బట్టి కూడా ప్రభుని మనం స్థుతించబడవలసిన వారు ఉంటూ వచ్చినాం పరిశుద్ధమైన రాజ్యంలో మనకు ఏ యోగ్యత లేదు ఆ రాజ్యానికి మనం వారసులుగా చేస్తూ వచ్చాడు ఆ నీతి సమాధానం కలిగిన రాజ్యంలోని తీసుకుని వచ్చి తద్వారా ప్రభు నిత్యముగా ఉండే ఆ పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా చేస్తూ వచ్చాడు ఈ భూమి మీదను పరమందును దేవుని అధికారం క్రింద మనం ఉంచి నిత్యమైన జీవము నిత్యమైన సంతోషము నిత్యమైన సమాధానం మనకు అనుగ్రహించింది దాన్ని బట్టి దేవునికి మనం కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించాలి ఇది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్ వారి యొక్క మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానం వల్ల కలిగింది ఆయనలో ఇవ్వబడిన క్షమాపణ బట్టి ప్రభుని మనం ఆరాధించి ఆ రాజ్య నివాసులుగా దేవుని రాజ్యంలోనికి ఈ భూమి మీద అధికారం కలిగి సమత్వం పొందుటకును అలాగే ఈ లోకం విడిచిన తర్వాత నిశ్చలమైన రాజ్యములకు వారసులుగా చేసిన దాన్ని బట్టి ప్రభుని ఆరాధించి స్థుతిద్దాం అలాగే ప్రభు తన కృప మనకు అనుగ్రహించి నడిపించిన దాకా ఆమెన్
ఆరాధించుట కొరకే దేవుని యొక్క వాక్యము